वेलकम टू द चैनल एवरीवन आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी इक्वेशन का क्वालिटी फॉर्मूला उसका डेरिवेशन करेंगे और डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट को भी आई समझते हैं सबसे पहले हम अगर मैं आपसे बोलूं क्वालिटी इक्वेशन का आपको मैं बोलूं कि जनरल इक्वेशन क्या होगा तो आप क्या बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक बात है तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं क्वालिटी फॉर्मूला निकालेंगे कि जिस फॉर्मूले से बाद में हम डायरेक्टली रूट निकाल सकते हैं बिना फैक्ट्राइजेशन किए बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर किए और इसी क्वालिटी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं क्या सिद्धाचार फॉर्मूला क्या बोलते हैं सिद्धाचार फॉर्मूला और दूसरी बात ये जो क्वालिटी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे उस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पिछले पढ़ा हुआ है अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर आपने पढ़ा है तो वहां मैंने बताया था कि अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है तो आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या करना पड़ता है वन करना पड़ता है ठीक बात है मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या करना पड़ता है वन करना पड़ता है तो यहां पर देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए तो अगर आपको यहां पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन करना है तो क्या करिए आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कैसे कर दीजिए ए से तो बेटा मैं यहां लिखता हूं कि डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई ए इक्वेशन बाई ए अगर आप ए से इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाए एक्स स्क्वायर बाई ए तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर देख लो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मार्क कितना बन गया वन बी एक्स बाई कितना है बी एक्स अपॉन ए ठीक बात है ए से डिवाइड करोगे तो बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो तो आप देख पा रहे हो कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने कितना कर दिया वन कर दिया अब इसके बाद का ये स्टेप होता है क्या करते हैं कि हम लोग एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म को एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को अलग साइड कर देते हैं तो यहां पर भी यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए एक तरफ और बेटा ये हो जाएगा माइनस का सी बाई ए एक तरफ ठीक बात है अब आपको पता है कि इसके बाद का जो स्टेप है इस तरफ हम लोग करते हैं होल स्क्वायर बनाते हैं किसका होल स्क्वायर बन सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं जैसे यहां पे आपने ए और बी यूज किया तो मैं कह दे रहा हूं यहां पे आप ए डैश माइनस बी डैश का होल स्क्वायर कर सकते हो या ए डैश प्लस बी डैश का होल स्क्वायर कर सकते हो लेकिन ये ए माइनस बी का होने वाला है या ए प्लस बी का होने वाला है ये डिपेंड किस पे करता है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है अगर कोफिशियंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो कन्फर्म है क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बने क्योंकि वो पता है ए प्लस बी और ए माइनस के होल स्क्वायर में बस फर्क क्या है प्लस टू ए बी का और माइनस टू ए बी का तो देख रहे हो हम लोगों ने पहला टर्म अगर क्या कर दिया है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को वन कर दिया है तो जो पहला टर्म है जैसे मैं बोलूं यहाँ पे ए डैश की वैल्यू मैंने बना दिया है कितना एक्स कर दिया है ठीक बात है तो ए डैश की वैल्यू एक्स कर दिया है तो आपको दूसरी बात मैं बताता हूं कि जो एक्स का कोफिशियंट होता है उसको हम हमेशा किससे कंपेयर करते हैं टू ए बी से तो यहां पर ए बी यूज कर चुके हैं तो हम लोग यूज क्या करेंगे टू ए डैश बी डैश ठीक बात है अब देखो जो भी टू ए डैश बी डैश की वैल्यू होती है वो कैसे कंपेयर करते हैं जो कोफिशियंट ऑफ एक्स है तो यहां पर देखो ये पूरा कितना है कोफिशियंट ऑफ एक्स है तो ये है आपका बी एक्स अपॉन ए तो आप मैं कहूं एक्स के टर्म से कोफिशियंट हटा दो कोफिशियंट हटा दो हटाना पड़ेगा तो तुम पूरे एक्स के टर्म को कंपेयर कर दो टू ए डैश बी डैश से अब देखो टू ए डैश की वैल्यू में कितना रखा है एक्स है इन टू बी डैश है इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई बी अपॉन टू ए कितना हो गया बी अपॉन टू ए ये आपका आ गया बी डैश का वैल्यू क्लियर बात समझ में क्या बोला कि आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो आपको मैंने बोला है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम लोगों ने क्या कर दिया वन कर दिया तो ए डैश की वैल्यू यहाँ पे ए और बी पहले से यूज हो रहे हैं इसके मैं ए डैश और बी डैश लेके चल रहा हूं ए डैश की वैल्यू एक्स हो गई और बी डैश निकालना है क्योंकि पता है जो एक्स का टर्म है यहाँ पॉजिटिव है तो टू ए भी बनने वाला है तो पूरे एक्स के टर्म को पूरा एक्स का टर्म कितना है बी एक्स अपॉन ए इसे कंपेयर कर दिए टू ए डैश बी डैश से तो ए डैश की वैल्यू एक्स थी तो बी डैश की वैल्यू आ गई बी अपॉन टू ए तो अब आपको पता है जो वैल्यू को आप बी की वैल्यू आती है बी डैश की वैल्यू आई उसका स्क्वायर करके दोनों साइड में तुम क्या कर दोगे एड कर दोगे क्या बोल रहा हूं जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके दोनों साइड तुम एड कर दोगे तो देखो यहां पर क्या होगा इसका वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन टू ए तो इसको ऐसा लिख लो बी अपॉन टू ए का होल स्क
इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए मैंने क्या बोला दोनों का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है ताकि हमारे पूरे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़े अगर दोनों तरफ एक ही चीज ऐड कर दे रहे हैं तो ओवरऑल तो कुछ दिक्कत हो रही है ना सब वही तो हो जा रहा है सेम टू सेम तो देखो ये b अपॉन टू का स्क्वायर इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया b अपॉन टू का होल स्क्वायर ठीक बात है अब देखो इधर क्या बन गया ये हो गया ए स्क्वायर ठीक है ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया टू ए बी देख रहे हो मतलब ये ए डैश हो गया ये बी डैश का स्क्वायर ये टू ए डैश बी डैश देखो टू ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है बी एक्स अपॉन ए और ये ए की वैल्यू तुम्हें कितनी है ए डैश की वैल्यू एक्स है और बी डैश की वैल्यू कितनी है बी अपॉन टू ए तो अगर मैं कहूं ये बन गया ए डैश प्लस बी डैश का होल स्क्वायर अब देखो ए डैश की वैल्यू कितनी है देखो एक्स हो गई प्लस बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई बी अपॉन टू ए तो बेसिकली कहने का मतलब है जो तुम बेटा लिखते हो ना एक्स तो एक्स हो गया और ये जिसका स्क्वायर ये बी स्क्वायर बी का वैल्यू हो गया बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इस तरफ सॉल्व कर लो ये माइनस सी अपॉन ए हो गया बेटा और ये हो गया कितना बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर ठीक बात है बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और टू का स्क्वायर फोर ठीक बात है अब क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको ध्यान कर बस समझिए एकदम आसान से जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आसानी हो जाएगी आपको यहां पर देखिए ये हो गया x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू देखो कितना होगा बेटा यहां पे a है यहां पे फोर ए स्क्वायर है तो ऐसे कितना हो जाएगा देखो फोर ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये कहां पे जाएगा यहां पे यहां पे a है तो कितना जाएगा फोर ए देख लो ए और फोर ए स्क्वायर है तो फोर ए स्क्वायर एल्सियम ले तो यहां से कितना आया फोर ए और ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का फोर ए सी ठीक बात है प्लस फोर ए स्क्वायर कितना हो गया बी स्क्वायर तो आप देख पा रहे हो आपको मिल गया वैल्यू x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर ठीक बात है अब देखो आपको रूट चाहिए रूट चाहिए तो यहां पे जो होल स्क्वायर है इसको हटाना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा अब स्क्वायर रूट लोग क्या आएगा देखो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो ये माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर है तो देखो ये क्या होगा आपने इधर तो स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया लेकिन इस तरफ क्या करना पड़ेगा तुम्हें रूट पे लेना पड़ेगा देखो रूट पे कितना आ जाएगा प्लस माइनस जब भी आप क्या करते हो स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है अब देखो यहाँ पे माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर है तो ये तो रूट पे लोगों तो क्या है यही वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट तो है नहीं है पता नहीं है मैंने क्या बोला इधर स्क्वायर रूट नहीं तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए आया स्क्वायर हट गया इक्वल टू प्लस माइनस आया ये कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट में आ गया अपॉन फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर समझ रहे हो फोर ए स्क्वायर किसका रूट है तो देखो फोर टू का स्क्वायर रूट है और ए स्क्वायर किसका हो जाएगा टू ए क्लियर है तो देख रहे फोर ए स्क्वायर हुआ फोर किसका हुआ टू और ए स्क्वायर क्या हुआ ए ठीक बात है अब ये वैल्यू आई x प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए अब देखो एक बात समझना बेटा हमेशा ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन जीरो होगी या इक्वल टू जीरो होगी ठीक है ये जो वैल्यू हो जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ी हो जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए अगर जीरो से छोटी वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी तो वो रूट नेगेटिव नहीं हो पाएगा और उसे हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर जो आपको क्लास अलेवन से पढ़ना है ठीक बात है तो इसीलिए बोल रहा हूं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए ये कंडीशन अगर जीरो से निगेटिव हो गई जीरो से कम हो गई तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जाएगी रूट में निगेटिव आपको नहीं आता दैट इज वट कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक क्योंकि हमें जो रूट निकालने हैं वो रियल रूट निकालने हैं आप लोग चैप्टर फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो रियल नंबर से क्लियर बात है अब हम लोग को निकालना है एक्स की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपको बी अपॉन टू ए को उधर लेके चला जाएगा ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ठीक बात है क्या हो गया इस आप एक्स को उधर ले गए एक्स को उधर बी अपॉन टू ए उधर ले गए तो माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए है अब देखो दोनों में ही एलसीएम कितना है टू ए तो इसको लिख सकते हो टू ए इस तरीके से और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो देख रहे हैं आपके एक्स के दो वैल्यूज आ गए क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो अगर मैं आपसे कहूं उसके दो रूट क्या होंगे एक्स की दो वैल्यूज क्या होंगी तो आप समझ लीजिए इस बात को देखिए एक्स की दो
तो x की जो पहली वैल्यूज होगी वो जो पहली होगी x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस बी प्लस अगर आप प्लस लोगे तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये पहला वैल्यू आया अगर आप पॉजिटिव लिए और अगर तुम निगेटिव लोगे तो ये आंसर आएगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो देख रहे हैं आपके एक्स की दो वैल्यू आ गई ये वैल्यू एक हो गई ये दूसरी वैल्यू हो गई और ये जो आपने डेरिवेशन किया दैट इज वॉट टर्म टू बी क्वालिटिक फॉर्मूला ये क्वालिटिक फॉर्मूला हो गया अब हमेशा ए बी सी की ए मतलब क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स और सी क्या है कांस्टेंट टर्म ये सारी वैल्यूज को आप रखिए आपको एक्स के दो रूट मिल जाएंगे अपने आप बिना कुछ करें क्लियर बात है तो ये था है आपका क्या बेटा क्वांटिटिक फॉर्मूला जिसके दो रूट्स क्या है ये रूट है और एक ही रूट है आई तो समझते हैं नेचर ऑफ रूट फिर लगाएंगे इस पर क्वेश्चन तो देखिये नेचर ऑफ रूट का मतलब की रूट कैसे हो सकते हैं समझिएगा इस बात को देखिये सबसे बड़ी बात है पूरी की डिपेंडेंसी जो है ना ये फॉर्मूले पे ही है तो देखो इस बात को नेचर ऑफ रूट बहुत एक बड़ा टॉपिक है टॉपिक किताब लिखा के बैठे रहिएगा नेचर ऑफ रूट्स तो देखो नेचर ऑफ रूट्स कैसे हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं ये डिपेंडेंसी किस पे है आपने पढ़ा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ठीक है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए अपॉन टू ए ये आपका रूट है ठीक बात है ये आपका बेटा क्या है रूट है अब एक बात समझ दो सबसे बड़ी बात बताया था उसमें भी कि b स्क्वायर माइनस फोर ए की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए तो एक बात समझो इस b स्क्वायर माइनस फोर ए को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से किससे रिप्रेजेंट करते हैं d से और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट याद रखिएगा इस वैल्यू को या याद रखिएगा डी से इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को बोलते हैं इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हैं डी से और इसे कहते हैं क्या डिस्क्रिमिनेंट तो और आपको मैंने बोला है कि ये डी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बताइए क्या हो जाएगी इफ द वैल्यू ऑफ डी विल बिकम लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो देन द होल द थिंग इज गोइंग टू बी हैपन वॉट नेगेटिव और रूट में नेगेटिव हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा रूट रियल नहीं होंगे अब देखो पहला केस फर्स्ट केस फर्स्ट क्या बेटा जब b स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा या मैं कहूं जब ग्रेटर देन जीरो होगा डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू समझ पा रहे हो जब b स्क्वायर माइनस फोर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा या d का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस समय आपको जो रूट्स मिलेंगे वो क्या होंगे रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे समझ रहे हो आपको पता है क्वालिटिव इक्वेशन में हमेशा दो रूट आने वाले हैं दोनों रूट रियल होंगे आपको अभी से बात पता है अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर जीरो होगा तो रूट में वैल्यू में से पॉजिटिव रहेगी पॉजिटिव रहेगी तो रियल वैल्यू रहेगी उस केस में अगर जब बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो हम बोलेंगे रियल और क्या है अनइक्वल रूट रहेंगे मतलब दोनों रूट क्या होंगे अलग अलग होंगे या इसको कई बार बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंग ठीक बात है तो रियल और डिस्टिंग रूट रहेंगे मतलब दोनों रूट क्या होंगे अलग अलग होंगे और वो रूट क्या होंगे देखो आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी तो माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस फोर ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं d बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा रूट डी अपॉन क्या हो जाएगा टू ए तो इसका वैल्यू हो जाएगा x की वैल्यू एक बार माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए हो जाएगा बेटा और एक जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए हो जाएगा ठीक है आपको याद रहेगा कि केस वन क्या रहेगा जब b स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगा मतलब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे और दूसरी बात डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अनइक्वल का मतलब आप कैसे थे डिस्टिंक्ट होंगे दोनों यूनिक होंगे अलग अलग होंगे ठीक बात है और वो रूट क्या होंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए जब पॉजिटिव लोगे तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए और जब निगेटिव लोगे तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए क्लियर बात है केस सेकेंड केस सेकेंड क्या होगा बेटा वेन योर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल टू जीरो हो जाए तो मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल टू जीरो हो जाए अगर इक्वेशन में देखो अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा देखो माइनस बी अपॉन टू ए हो जाएगा ये पूरी कहानी खत्म अब प्लस जीरो करो चाहे माइनस जीरो करो कोई फर्क पड़ता है क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उस केस में हम बोलते हैं रूट क्या होंगे रियल होंगे एंड इक्वल होंगे क्या होंगे रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे याद रखिएगा अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू जीरो 
d की वैल्यू जीरो के बराबर तो उस केस में रूट क्या होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे और रूट होंगे क्या तो देखो ये ऐसे हो जाएगा माइनस बी प्लस ठीक है तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी मतलब क्या होता है डी तो जब डी का वैल्यू जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया प्लस माइनस है और अपॉन टू ए तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए एक रूट भी होगा और दूसरा भी क्या होगा माइनस बी अपॉन टू ए तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि डी का वैल्यू क्या होगा जीरो के बराबर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जीरो के इक्वल और तीसरा केस होता है जो आपको बताना पड़ता है कई बार वेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो या मैं कहूं डी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते रियल रूट उस केस में क्या होते हैं इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो ठीक बात है अगर आपको ऐसा कहीं सिचुएशन मिल जाए कि डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए तो कई बार आपको बोलेगा चेक करिए रूट इमेजनरी है कि रियल है तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाओगी तो तुम कह दोगे कि रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे रूट कैसे है इमेजनरी है क्लियर बात है कंफर्म है तो ये कॉन्सेप्ट था पहला अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी तो रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगा तो रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो होंगी तो रूट क्या होंगे इमेजनरी होंगे क्लियर बात है तो ये कॉन्सेप्ट था नेचर ऑफ रूट हर साल तीन नंबर का सवाल फिक्स है सिर्फ आराम से करने से ठीक बात है आई क्वेश्चन को लगाते हैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट रेडी फॉर्मूला का क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा हम लोग दो क्वेश्चन लगाएंगे तो दोनों क्वेश्चन में आपका क्या होगा तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो पहला क्वेश्चन अगर कॉपी में लिखिए आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा भैया क्या कि सॉल्व यूजिंग क्वालिटिक फॉर्मूला या यूजिंग क्वालिटिक फॉर्मूला तो क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ठीक बात है जब कभी भी आपको सवाल मेरे और आपको सोल्व करना हो बेटा क्वालिटिक फॉर्मूला से तो यहां पर सबसे आसान प्रक्रिया होती है पहला क्या करिए कंपेयर कर लीजिए अपने इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से और सारे चीजों को लिख लो अब जिसमें आपसे बोलो कंपेयर करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए देख लो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है तो ए का वैल्यू हो गया तुम्हारा वन ठीक बी का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना हो गया फाइव और सी का वैल्यू कितना हो गया सिक्स कॉन्स्टेंट मैं क्या बोल रहा हूं पहला काम क्या करोगे तुम कंपेयर कर लोगे अपने पूरे कोफिशियंट को दूसरा काम तुम रखो लिखोगे फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हर बार बेटा ये तीन नंबर का सवाल है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तुम क्या करोगे हर बार ये फॉर्मूला लिखोगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो तुम्हारे पास एक स्टेप ये है कि तुम हर बार ना इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकाल के रख लो तो तुम्हें सॉल्व करने में क्या हो जाएगा क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं डी तो देखो डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है तो इसको निकालने से बड़ा आसान हो फिर तुम्हें बार बार इतना क्या बोलते हैं हॉस पॉच नहीं करना पड़ेगा तो देखो डी की वैल्यू ये हो गई बी की वैल्यू होगी नहीं बी की वैल्यू पता है फाइव तो फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू वन इंटू सी का वैल्यू सिक्स तो देखो कितना हो गया फाइव का स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव और सिक्स फोर जाए ट्वेंटी फोर तो देखो तुम्हें डी की वैल्यू कितनी मिल गई वन मिल गई कितनी मिल गई ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर दैट इज इक्वल टू वन और देखो इस बात को आपका जो डी का वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है तो रूट क्या होने वाले हैं रियल होंगे और क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे तो आइए लगाते हैं फॉर्मूले में रख लेते हैं देखो ये फॉर्मूला क्या होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में देखो बी का वैल्यू बी का वैल्यू कितना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है फिर से मैं लिख दे रहा हूं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए है तो तुम जितनी वैल्यू तुम्हें रख डालो तो देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी तो बी का वैल्यू कितना है फाइव तो माइनस का फाइव प्लस माइनस तो देखो तुमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैल्यू निकाली है कितना निकाला है वन तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैल्यू वन निकाली है तो बी रूट में क्या लिख देते हैं रूट और जो आई है वन अपॉन टू ए तो टू इंटू ए का वैल्यू कितना है वन तो कहने का मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस फाइव प्लस माइनस रूट वन का मतलब वन अपॉन टू ठीक बात है अब क्या होगा दो वैल्यू निकालनी है एक्स की तो देखो जब तुम पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव और प्लस वन 
अपॉन टू तो कितना आगे देखो आंसर एक्स इज इक्वल टू आगे माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर अपॉन टू दैट इज इक्वल टू टू ठीक बात है उसके बाद एक क्वेश्चन है सेकेंड कब लेंगे जब निगेटिव लेंगे तो माइनस फाइव और प्लस वन आप इसमें लिए थे अब माइनस वन लीजिए फाइव माइनस वन अपॉन टू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स अपॉन टू तो माइनस थ्री तो देख रहे हैं तुमने एक्स की दो वैल्यू पाई अच्छा ये माइनस फोर अपॉन टू माइनस फोर टू है ना तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक माइनस टू आ गई आपकी और ये कितनी आ गई माइनस थ्री ठीक बात है तो आपके दो रूट क्या है वो आए एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री क्लियर है आपको कैसे करना है हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए का तो देखो रूट आ गए माइनस टू और माइनस थ्री एकदम आसान से बिना कोई हेडक के इसमें हेडक एकदम नहीं होने वाला है ठीक बात है तो आइए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसे फटाफट बेटा कॉपी में करते रहिए मेरे साथ साथ जितना आप करेंगे तो आपका पढ़ने का इस वीडियो देखने का आपका पूरा का पूरा जो मतलब है वो पूरा क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा प्रूव हो जाएगा ठीक बात है तो आइए क्वेश्चन दूसरा लेते हैं क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस वन इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो मैंने जैसे बताया वैसे आपको करना है क्या करना है कुछ भी नहीं करना है बस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हो वो एकदम तो आसानी से सॉल्व हो जाए तो देखो एक्स स्क्वायर तो ए का वैल्यू कितना हो गया ए का वैल्यू हो गया आपका वन बी का वैल्यू कितना हो गया आपका देखो माइनस एक्स है तो माइनस फोर सी का वैल्यू कितना हो गया माइनस वन अब क्या करना है फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला क्या है एक्स इज इक्वल टू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ठीक बात है कंफर्म भैया लो आइए अब हमें क्या बोला डायरेक्टली आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व कर लो मतलब डी को निकाल लो तो डी इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक तो डी की वैल्यू निकालते हैं वट इज द वैल्यू ऑफ बी बी का वैल्यू है माइनस फोर तो माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है वन और सी का वैल्यू कितना है आपका देखो कितना है सी का वैल्यू माइनस फोर माइनस का वन तो ये कितना हो गया डी इज इक्वल टू हो गया बेटा माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और माइनस फोर इंटू वन तो प्लस फोर देख रहे हो कितना हुआ बी का वैल्यू था माइनस फोर तो माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू कितना था वन और सी का वैल्यू कितना था माइनस वन तो देखो फोर इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस फोर तो डी का वैल्यू हो गया आपका ट्वेंटी कितना हो गया डी का वैल्यू ट्वेंटी तो देख रहे हो क्या डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आने है अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो पक्का रूट क्या होंगे आपके डिस्टिंक्ट होंगे और क्या होंगे रियल तो होंगे ही होंगे अब देखिए मैं सॉल्व करना तो क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी फॉर्मूला है तो बी का वैल्यू कितना है आपका माइनस फोर तो ये कितना हो गया प्लस फोर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की निकाल चुकी हो तुम लोग रूट में ट्वेंटी तो रूट ट्वेंटी अपॉन टू ए अपॉन टू ए ए का वैल्यू कितना है वन और टू ए तो टू हो गया तो एक्स इज इक्वल टू हो गया फोर प्लस माइनस रूट ट्वेंटी अपॉन टू अब क्या करना पड़ेगा आपको रूट ट्वेंटी को सॉल्व करना पड़ेगा तो देखो मैं रूट ट्वेंटी को अलग से सॉल्व कर दिखाता हूं आपको ट्वेंटी तो टू कितना हो गया ये टेन ये टू कितना हो गया फाइव और ये फाइव वन हो गया तो आप ट्वेंटी को लिख सकते हो कितना टू रूट फाइव लिख सकते हो टू रूट फाइव ठीक है टू का स्क्वायर फोर इंटू फाइव ट्वेंटी तो अगर मैं कहूं आपसे इसको लिखने के लिए एक्स इज इक्वल टू हो गया फोर प्लस माइनस टू रूट फाइव अपॉन टू ठीक बात है अब एक बात तुमसे मैं कहूं तुम चाहो तो इसको अभी सॉल्व कर लो या एक इसके बाद सॉल्व कर लो अगर मैं तुमसे कहूं दोनों में तुम टू कॉमन तो टू कॉमन ले लो कितना हो जाएगा टू प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू क्लियर बात है देखो क्या था फोर प्लस माइनस टू रूट फाइव अपॉन टू था तो दोनों में टू कॉमन में टू कॉमन ले लिया ये हो गया टू प्लस रूट फाइव तो ये टू से क्या हो गया टू कैंसिल हो गया तो देखो एक्स की वैल्यू जो आई वो टू प्लस माइनस रूट फाइव फाइव ठीक बात है लेकिन हम लोगों को तो एक्स की दो वैल्यू निकालनी है तो देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू प्लस रूट फाइव जब पॉजिटिव लोगे और जब निगेटिव लोगे कितना आ जाएगा टू माइनस रूट फाइव क्लियर बात है तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई टू प्लस रूट फाइव और एक हो गई टू माइनस रूट फाइव तो बेटा ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्वालिटी फॉर्मूला का इसका डेरिवेशन मैंने बताया आपको नेचर ऑफ रूट बताया और दो क्वेश्चन भी लगवाए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आप उसको कमेंट्स में बताइए क्वेश्चन है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी वन एक्स प्लस फोर्टी इक्वल टू जीरो क्या बोल रहा हूं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी वन एक्स प्लस फोर्टी इज इक्वल टू जीरो इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे 
क्लियर बात है अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और खूब पढ़ते रहे ताकि बोर्ड में आप ही टॉप करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद